పౌష్టికాహారం విశ్రాంతి వ్యాయామంతోనే ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చునని అర్బన్ జిల్లా ఎస్పీ జయలక్ష్మి అన్నారు వైద్యులకైనా వ్యాధులు తప్పవని చెప్పారు క్రీడలు మనిషికి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని సమకూరుస్తాయన్నారు తిరుపతి స్విమ్స్ లో స్విమ్స్ యూనిఫెస్ట్ స్పోర్ట్స్ డేను ఘనంగా నిర్వహించారు స్విమ్స్ ఉద్యోగులకు ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం జరిపారు ముఖ్య అతిథిగా అర్బన్ జిల్లా ఎస్పీ జయలక్ష్మి విచ్చేసి శాంతి కపోతాన్ని ఎగురువేశారు స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ టిఎస్ రవికుమార్ క్రీడాకారులు ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు మనిషి శారీరకంగా మానసికంగా ఉండాలంటే క్రీడలు ఎంతో అవసరమని ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అర్బన్ జిల్లా ఎస్పీ జయలక్ష్మి అన్నారు అయితే ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణలో ఉండడంతో వ్యాయామాన్ని మర్చిపోతున్నారని చెప్పారు పోలీసులకైనా వైద్యులకైనా సాధారణ ప్రజలకైనా వ్యాయామం తప్పనిసరి అని చెప్పారు క్రీడలు వ్యాయామం చేయలేని పరిస్థితుల్లో కనీసం యోగాతోనైనా ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలని ఆమె సూచించారు where he was mentioning there are three things in life to uh, have a healthy life like one is food second is rest third is exercise a food should be in such a quantity the nature of the food also should be uh, easily digestible so you should take food based on your uh, digestive capability suppose the food is not digesting properly or you feel discomfort you are not comfortable with that then you should reduce the quantity of that food or you should avoid eating that food so it depends varies from individual to individual that is with regard to food second thing with regard to rest one should have a proper rest to have a healthy life మానసిక ప్రశాంతత కోసం మనిషి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజు వ్యాయామం తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్విమ్స్ సంచాలకులు డాక్టర్ టిఎస్ రవికుమార్ పేర్కొన్నారు తాను విద్యార్థి దశలో టెన్నిస్ క్రీడాకారునని గుర్తు చేసుకున్నారు స్విమ్స్ సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకుంటున్న వేళ క్రీడా పోటీలు జరగడం హర్షదాయకమన్నారు కాగా పలువురు ఉద్యోగులు వైద్యులు క్రీడా పోటీల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు more important than that what i learned from sports is my days playing tennis and uh, in tennis is one sport where somebody could be le- le- having a match point from that match point somebody can be beaten so i can give some examples during my talk uh, today of matches i witnessed uh, referring back to vitas garilaitis and ivan lendl in 1982 in madison square garden where somebody was leading by two sets and a match point a championship point a last point in the tie breaker uh, lendl would not give up after 30 strokes